बेसिक फिजिक्स के नोटों क्लास में तुम्हारे शॉपल के शागो। आज का हमारा लेक्चर ना कोगो एसेंबलमेंट वन, जहाँ ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं ट्यूबोले सोल्ड बैठ नहीं, किचु उन कोम का देख बो, जगह स्लेट करा रहे थे, जो जॉइंट मेन 2022 तो प्रथम क्वेश्चन था कि लेखा चाहिए देखिए जब कुन लैम्डा हुआ ना लैम्डा टू तो रंगों तो घर आलो था तो उपस्थित आपूर्ति तो है तो वो निश्चित तो फोटोइलेक्ट्रॉन है बुद्धि शक्ति के मैक्स के मैक्स ज्यादा करो में के वन ओ के टू अपन जो दी लैम्डा वन इक्वल टू थ्री लैम्डा टू है ठीक है तो देखा जाए कि सांस ट्रेक के लिए कोल्ड वाला तारे अमरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है आइंस्टीन ने शुरू करना होगा कि जनी जे ई इक्वल टू ई इक्वल टू क्या है सेटा है एच सी बाय लैम्डा एवं इट इक्वल टू इका जगह के धातुल कार्य अफेक्ट प्लस आप एम भी इसको अर्थात इलेक्ट्रॉन तो एक हम उत्तम क्षेत्र दिया आज है जी लैम्डा वन अर्थात एच सी बाय लैम्डा वन इक्वल टू फाइ प्लस एक क्षेत्र दिया आज है के वन तो उन दूसरों क्षेत्र दिया आज है कि जी एच सी बाय लैम्डा टू इक्वल टू जी फाइ प्लस के टू एक हम देखो पॉलर के तरह की बोला चाहे जो दी लैम्डा वन इक्वल टू थ्री लैम्डा टू है अतः उत्तम इक्वेशन टा कि हम लोग क्लिक हो जे एच सी थ्री लैम्डा टू इक्वल टू जे फाइ प्लस के वन लेकर जाएगा तब ले अखुन ये टेक हम जो दी तीन दिए गुण करी तेरे दी तो लाखों एच में कौन टेकी तारा चे एच सी बाय लैम्डा टू इक्वल टू चे थ्री फाइ अत फाइ इनटू थ्री प्लस थ्री इनटू के वन तेरे तारा चे अब देखो एच सी बाय लैम्डा टू इक्वल टू हम लोग इकहाँ तेरे की बच्ची ये टेके जो दी इक्वेशन नंबर एक दी अरे तो अच्छे इक्वेशन नंबर दो ही त तले ये ये चीज़ भी लम्बे टू मार्टर दी देखा ना बुशी दी ची तले की फिर जाची फाइ प्लस के टू इक्वल टू अच्छे थ्री फाइ प्लस थ्री के वन अतः इकान ते का हमारा फिर जाची देखो जे के टू माइनस थ्री के वन इक्वल टू टू फाइ अगर कुना एक ता धातु को पिस्टर के त्रे फाइर मार्टर सबसे में पॉजिटिव है � अतः हम लोग इटे क्लिक को जी इटे हम टा गेट अंदर जीरो तले इटे जो दी गेट अंदर जीरो होए तले हम लोग क्लिक ची जी के टू माइनस थ्री के वन इस ऑल्सो गेट अंदर जीरो ताहुले के टू गेट अंदर थ्री के वन ऐसे हो जाता है मगर निम्न शंभू को बजा कैसे तले तो बात देखा जाए देती हो क्वेश्चन की दी एक क्वेश्चन का इसलिए तो हमारे जॉइंट मेन 2022 है आठ अस्तर के क्वेश्चन आठ अस्तर जोन तले बार हम लास्ट ची दूसरी क्वेश्चन वो तो क्वेश्चन टा फेल गलो दूसरी उटा दूसरी उटा वो चार आठ अस्तर के लिए क्वेश्चन ये टा वो तो नहीं दिया क्यों बोलते जो धातु वो पिस्टर कार्जो अफेक्को सर्वोच्च तरंग दर्घ्यर मान निर्णय करो जार जन्य फोटोइलेक्ट्रन निश्चित होवे तले हमदर की दी दिएचे जे फाइ इक्वल टू दी दिएचे 6.63 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एटा दी दिएचे तले इखान ते की हमरा जदी इटा की इलेक्ट्रन वोल्टेज ट्रांसफर करू कत होवे तले 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 एथो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तले इक्वल टू 
কি দাঁড়াচ্ছে দেখি তাহলে এটা ক্যালকুলেট করে পাওয়া যাচ্ছে যে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ এত ভোল্ট আবার দেখো ফাইভ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এইচসি বাই ল্যামডা জন্য সেটাই হয়ে যাচ্ছে সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান অর্থাৎ সূচনা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে ল্যামডা জিরো যদি আমরা ন্যানোমিটারে বের করতে হয় তাহলে সেটা ইকুয়াল টু কি হয় যে বারোশো বিয়াল্লিশ বাই ই এর মান ওই ফাইভের মানটা তাহলে বা ফাইভের মানটা যদি বসা হয় তাহলে ল্যামডা জিরো ইকুয়াল টু আসছে কি বারোশো বিয়াল্লিশ বাই ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ এটা অর্থাৎ এই অ্যান্সারটা কত আসছে দেখি डाउट थे अवश्य कमेंट कर এবং পরবর্তী যে লাইভ ক্লাস হবে আমাদেরকে সেই লাইভ ক্লাসে তোমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো তো দেখি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা তাহলে কি দিয়েছে তাহলে দেখো তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে দিয়েছে যে একটি আলফা ঘোনা এবং একটি কার্বন বারো বা সি টুয়েলভ অনুর গতিশক্তির মান সমান হলে এতে ডিবাউলি তরঙ্গ অনুপাত নির্ণয় করা তাহলে দেখি এখানে আমরা ডিবাউলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কি জানি যে সেইটা ল্যামডা ইকুয়াল টু হয় এইচ বাই রুট ওভার টু এম ইন্টু ই যেখানে এইচটাকে কি বলা হয় কাঙ্কের ধ্রুবক এবার দেখো আলফা কণা আলফা কণা বলতে আমরা কি বুঝি সেটা সাধারণত হচ্ছে টু এইচ ই ফোর অর্থাৎ যার ভর সংখ্যা হচ্ছে কত চার আর সি বারো এইটার ক্ষেত্রে ভর সংখ্যা কত হচ্ছে বারো অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে আমরা এম এর জায়গায় বারো বসাবো তাহলে এখন দেখো এদের গতিশক্তি সমান এবং এইচ এর মানটাও সমান অর্থাৎ যদি আমরা ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা টু করি তাহলে সেইটা ইকুয়াল টু কী হয়ে যাবে যেহেতু দেখো এখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে ল্যামডা প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই রুট এম তাহলে এইটা কি দাঁড়াবে এইটা দাঁড়াবে রুট ওভার এম টু বাই রুট ওভার এম ওয়ান তাহলে এখন অনুপাতে ল্যামডা ওয়ানটা যদি আলফা ওয়ানার জন্য হয় তাহলে সেটাতে ফোর বসবে অর্থাৎ এম ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর বসবে আর ল্যামডা টুটা যদি কার্বন বারোর জন্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বারো বসবে অর্থাৎ কি দাঁড়াচ্ছে রুট ওভার বারো বাই চার ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে রুট থ্রি অর্থাৎ এদের যে অনুপাতটা হবে এই অনুপাতটা কত হচ্ছে অর্থাৎ ল্যামডা ওয়ান ইস টু ল্যামডা টু এইটা ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে রুট থ্রি ইস টু ওয়ান এটা হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যান্সার ওকে তাহলে আমাদের তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটাও সলিউশন আমরা করে ফেললাম এই কোয়েশ্চেনটাও এবারে দু হাজার বাইশেরই জয়েন্টে এসছে এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করি তাহলে ওকে তাহলে বোর্ডটা মুছে দিলাম এবার দেখি পরের কোয়েশ্চেন চার নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলছে চার নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে থ্রি পয়েন্ট টু ইলেকট্রন ভোল্ট এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির ফোটন দ্বারা জিরো পয়েন্ট এইট ইলেকট্রন ভোল্ট কার্য অপেক্ষকের একটি ধাতব পৃষ্ঠে ফেলা হলো নিশ্চিত ইলেকট্রনের গতিশক্তির অনুপাত কত হবে তাহলে আমাদের প্রথমেই বলো আইনস্টাইনের সমীকরণ আমরা কি জানি যে ই ইকুয়াল টু হয় ফাইভ প্লাস হাফ এম ভি স্কোয়ার তাই তো তাহলে এখন হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান কি পাচ্ছি হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান পেয়ে যাচ্ছি ই মাইনাস ফাইভ এবার দেখো প্রথম ক্ষেত্রে যদি আমরা ইলেকট্রনের গতিশক্তি এটা কে ধরছি এটাকে যদি হাফ এম ভি ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ এটাকে কে ওয়ান ধরি তাহলে কে ওয়ান ইকুয়াল টু প্রথম ক্ষেত্রে কত পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ইভির মতো এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি কে টু হয় তাহলে কে টু ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু তাহলে কত হচ্ছে এটা বলো তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইভির মতো তাহলে এখন 
এদের দুজনার যদি অনুপাত করি অর্থাৎ কে ওয়ান বাই কে টু যদি করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল টু কত দিয়ে যাচ্ছে চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ফোর অর্থাৎ এর যে অনুপাত হচ্ছে কে ওয়ান এস টু কে টু এইটা ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে ফোর এস টু ওয়ান ঠিক আছে বোঝা গেল তোমাদের যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ওকে তাহলে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক বোর্ডটা ক্লিয়ার করে নিই পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলেছে যে চারশো একানব্বই নিরানব্বইটা তরঙ্গতের একটি আলো ধাতু পৃষ্ঠা আপাতিত হলে নিবৃত্তি বিভাগের মান হয় জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ভোল্ট এখন অন্য একটি আলোর জন্য নিবৃত্তি বিভব হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ভোল্ট এই আলোটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তা দ্বিতীয় আলোটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সেটা জানতে চাইছে তাহলে দেখি নি আবার সেই আইনস্টাইনের সমীকরণ যে কি হয় যে ই ইকুয়াল টু হচ্ছে এইচ সি বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ প্লাস ইভিএস নিবৃত্তি বিভব দিয়ে তিন যেহেতু দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে কি দেওয়া রয়েছে যে এইচ সি বাই ল্যামডা জায়গায় কত বলছে চারশো একানব্বই ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ প্লাস এখানে কত হয়ে যাচ্ছে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফাইভ ইকুয়াল টু কি বেরোচ্ছে দেখি অর্থাৎ ফাইভ ইকুয়াল টু বেরোচ্ছে এইচ সি বাই ওয়ান নাইনটি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান এবার দেখো এইচ সির মান যদি আমরা বসাই তাহলে এটা কত হবে বারোশো বিয়াল্লিশ ভাজি তক ওয়ান নাইনটি ওয়ান বারোশো বিয়াল্লিশ বাই ফোর নাইনটি ওয়ান কত হচ্ছে দেখি এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মতো টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান অর্থাৎ এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আসছে যে টু পয়েন্ট ওয়ান টু এত ইভির মতো ঠিক আছে তাহলে ফাইভটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমাদের কাজ কি সেকেন্ড ক্ষেত্রে ল্যামডার মাসটা বের করা অর্থাৎ সেকেন্ড ক্ষেত্রে যখন আমরা ল্যামডার মানটা বেচ করবো তখন আমাদের নিবৃত্তি বিভাগ করতে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এত তাহলে অর্থাৎ এইচ সি বাই ল্যামডা ল্যামডার মানটা অবশ্যই নানা মিটার বের করবো ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ এখানে কত দিয়েছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু প্লাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু কারণ এই ক্ষেত্রে নিবৃত্তি বিভাগ দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফোল্ট অর্থাৎ কত দাঁড়াচ্ছে এটা এটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই মানটা আমাদের হচ্ছে এই আলোটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানে বেরোলো ওকে বুঝতে পারলে আশা করছি না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে তোমরা বলো এবং কোনখানে কোথায় কোথায় কারেকশান করা দরকার সেগুলো একটু জানিও ওকে তাহলে পাঁচ নম্বরটা হয়ে গেল এবার আসছি ছ নম্বরে ছ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখি ছ নম্বর কোয়েশ্চেনটি কি বলেছে দেখি বলেছে ল্যামডা তরঙ্গ দুর্গের কোনো আলোক রশ্মি দ্বারা একটি ধাতব তলকে আলোকিত করলে নিবৃত্তি বিভব হয় বিশ্বজিরো এবং ওই একই তলকে টু ল্যামডা তরঙ্গ দুর্গের আলোক রশ্মি দ্বারা আলোকিত করলে নিবৃত্তি বিভব হয় ভি জিরো বাই ফোর বায়ুতে আলোর বেগ সি হলে আলোক তরিত নিঃসরণে সূচনা কম্পাঙ্ক নির্ণয় করে তাহলে এটা কিভাবে করবো দেখি তাহলে আমাদের সেই একই ফর্মুলা যে এইচ সি বাই ল্যামডা তখন এটা হয়ে যাচ্ছে
अतः हम जी दी ये द्वितीय समीकरण रख के चार दिए गुण करी फोर दिए गुण करी तो लेकिन इतना चित्र को तो लेकिन इतना चित्र को टू एक्सी बाई लैम्डा इक्वल टू फोर फाइव प्लस यू बी जी ठीक है ताले देखिए आपको ताले बार प्रथम समीकरण रखा आप लिख चुके तो लिख चुके एक्सी बाई लैम्डा इक्वल टू जो फाइव प्लस यू बी जी ताले तो आपको दूसरी समीकरण रखते हैं प्रथम रखने बी उपजे दिया हमने कोई तो लेकिन इतना चुके ताले प्रथम का देखो एक्सी बाई लैम्डा के जाते हैं इक्वल टू जो थ्री फाइव यू बी जी तले सूचना कौन कौन को अर्थात फाइ इक्वल टू हमने किधर थ्री एच न्यू नॉट जो भी सूचना कौन कौन को न्यू नॉट है और तब न्यू नॉट इक्वल टू कितना अच्छा है न्यू नॉट इक्वल टू तो कोई एच एच बोर्ड साइड के लिए अच्छा अर्थात सी बाई थ्री लैम्डा ये टाइप है जाच्चे न्यू नॉट है नॉट बुझ बोल डे क्लियर कोई नहीं और ओके ये बारे से सात नंबर क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन है कि बोल चाहे सात नंबर क्वेश्चन टेबल चाहे जिक टी फोटोन है तरंग बोतल को लेम डा वो एक टी इलेक्ट्रॉन है ड्रिवा के लिए तरंग बोतल के मान सुमान देखा हुआ जे फोटोन है शक्ति इलेक्ट्रॉन है बोती शक्ति टू लेम � by h गुन ठीक है जे देखा जाए ताहले देखो फोटोन है लैम्डा ये देख इतना है हाँ ताले इखान ते कम रखी जाए लैम्डा इक्वल टू फोटोन के क्षेत्र की है एक क्षेत्र है एक टा इक्वल टू जे h c by h c by e ये टा होता है ताले फोटोन है शोक्थिर मान को तो ना होता है उठाने शक्ति e इक्वल तू दाना चाहे h c y लैम्डा इधर तले इधर p दीच्छे e फॉर फोटोन ओके आर इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र हम लोग क्या जाने j लैम्डा इक्वल तू क्या है h by root over two m e e इधर दीच्छे इलेक्ट्रॉन जो ना e small e इधर साफिक से दीच्छे इधर इलेक्ट्रॉन को बचाने चाहे ताले इखान देखे हम लोग जो भी बेक होते चाहे ताले देखो e e मान ताले इक्वल टू कौन करना चाहे h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर तो लगा रहा चाहे एक उन की बोला चाहे j इलेक फोटोनेट शक्ति इलेक्ट्रॉनेट बुद्धि शक्ति रहते होंगे अतः फोटोनेट शक्ति में e p बाय e e जो भी बोली तले कितना अच्छे देखो तो h c by lambda by h square by two m lambda square तले देखो एक टा h लम्ब by lambda h by lambda कितने अच्छे तले c ऊपर था अच्छे और इका ने नीचे जो two m टा ये टा ऊपर उठे अच्छा तो two m टा ऊपर चला लो और नीचे देखो एक टा ऊपर उठे अच्छे इका ने h ऊपर उठे अच्छे h ऊपर अच्छे और ऊपर देखो ये lambda टा ऊपर चला जाच्छे अत की बोलते बच्चे ताले e p equal to जे two m c lambda by h times of e e अतः फोटोन की शक्ति इलेक्ट्रॉन की शक्ति ऐसा कौन कौन ही तो है ना ओके तो तुम्हारे लिए कौन जो भी कोनो क्वेश्चन है डाउट था के अब उसे ही तुम्हारे हमारे चैनल ले कमेंट कर जानी हो ये वो दाचरा वो मदर एक टा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा से व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक का हम लोग चैनल में दी दो ये खाने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ये टर्न नाम चे एडवांस विद इस ऐसे खाने तो मदर जो तो डाउट है चे ऐसे खाने तो मदर पोस्ट करते वालों आर हम लोग सॉल्व करे तो मदर के आलू आपदित हो लेने बीत गए वो भी वन है और न्यू टू कंपाउंड के आलू आपदित हो लेने बीत गए वो भी टू है तो लेने वन और न्यू टू मोड़ दे संपर्क की तो लेकिन 
আমরা কি জানি যে e equal to h nu তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে নিয়ম 1 equal to হয়ে যাচ্ছে 5 মানে কার্যকর করো প্লাস e v1 প্রথম ক্ষেত্রে তাহলে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি পাচ্ছি h nu to equal to হচ্ছে 5 plus e v2 তাহলে প্রথম ক্ষেত্র থেকে আমি যদি 5 এর মানটা বের করি তাহলে প্রথম থেকে আমরা 5 equal to কত পাচ্ছি তাহলে 5 equal to হচ্ছে h nu 1 minus e v1 এটা পাচ্ছি এই মানটাকে আমি এখানে বসাচ্ছি এই মানটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে যদি বসি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে h nu 2 equal to হচ্ছে h nu 1 minus e v1 plus e v2 অর্থাৎ এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি h nu 1 minus plus e যদি কমন নেই তাহলে v2 minus v1 অতএব nu 2 equal to কি দাঁড়াচ্ছে nu 1 into e by h এ যদি ভাগ করে দিচ্ছি v2 minus v1 তাহলে এটা দেখো nu 1 আর nu 2 এর মধ্যে সম্পর্ক পেয়ে গেল ওকে তাহলে কত সহজ হয়ে যাচ্ছে কোশ্চেনগুলো যে এগুলো খুবই এফেক্টিভ জয়েন্ট এবং নেটের জন্য তো তোমরা এগুলো দেখে রাখবে এবার আসি নয় নম্বর কোশ্চেন কি বলছে নিউ কম্পাঙ্কের একটি আলো ধাতু পৃষ্ঠে আপাতিত হলে নিবেদ ইউ বাই ভি জি আর ওই একই ধাতু পৃষ্ঠে নিউ বাই 2 কম্পাঙ্কের আলো আপাতিত হলে নিবেদ ইউ বাই ভি জি বাই 4 হয় সূচনা কম্পাঙ্কের মান কত হবে তাই তো তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে দিয়েছে h নিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি জানি আইনস্টাইনের সমীকরণ ফাই প্লাস e v0 আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি বলছে h নিউ বাই 2 ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাই প্লাস e v0 বাই 4 ওকে তাহলে সূচনা কম্পাঙ্কের মান যদি আমরা বের করতে বলেছে অর্থাৎ ফাই মানটা আমরা বের করতে হবে তাহলে এই সমীকরণটাকে আমি কি করছি চার দিয়ে গুণ করব দেখো এরকম একটা क्वेश्चन আমি আগে করলাম सेम क्वेश्चन ही बोलते हुए तो लेटे किधर ना चाहे टू एच न्यू इधर हो जाता है इक्वल टू क्या होता है जी फोर फाइव प्लस ई बी जीरो ठीक है एक बार एच ओमे को अंडर थे उत्तम सोमे को अंडर थे कि माने एच ओमे को अंडर जो दे एक नमक सोमे को है अरे तो हमारे दो चीज़ दोनों को तो लेकिन दूसरी महीना से एक जो दे कुछ আর ইপি জিরো ইপি জিরো কেটে যাচ্ছে তাহলে ইকুয়াল টু কি হয় 3 h নিউ নট অতএব নিউ নট ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে নিউ বাই 3 এটা আমি মান পেয়ে গেলাম এর আগে যে কোশ্চেনটা করেছিলাম কোন কোশ্চেনটা করেছিলাম এই কোশ্চেনটা দেখো सेम এরকম একটা কোশ্চেন ছিল সেটা আমাদের কোশ্চেন নাম্বার হ্যাঁ 6 নম্বর কোশ্চেনটা এই 6 নম্বর কোশ্চেনটাতে দেখো সেখানে সূচনা কম্পাঙ্ক বের করতে বলেছিল কিন্তু ওখানে ল্যামডা দিয়েছিল আর এখানে কম্পাঙ্ক অর্থাৎ নিউ দিয়ে দেয়া আছে ঠিক আছে এখানে তাহলে এটা সলিউশন এবার আসি আমাদের এই ভিডিওর লাস্ট কোশ্চেন অর্থাৎ 10 নম্বর কোশ্চেন তো 10 নম্বর কোশ্চেনটা কি বলেছে দেখি বলছে আলোক তরি ক্রিয়া সংক্রান্ত একটি পরীক্ষায় নিবৃত্তি বিভব বনাম আপাতত আলোর কম্পাঙ্ক লিখে নতি পাওয়া গেল 4.12 into 10 to the minus 15 volt second প্লাম দুবাকের মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা কি জানি বলো তো জি h নিউ ইকুয়াল টু ফাই ফাই প্লাস e vs এটাই তো আমরা সম্পর্ক আইনস্টাইন তাহলে vs ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে বলো তো h নিউ মাইনাস ফাই বাই এটা e বাই অর্থাৎ দেখো এই যে সমীকরণটা হলো এই সমীকরণটার আকার কি রকম হচ্ছে y ইকুয়াল টু mx মাইনাস c আকারে সমীকরণ অর্থাৎ এটা একটা সরল রেখা সমীকরণ এটা একটা সরল রেখা সমীকরণ তাহলে এটা যদি একটা সরল রেখার সমীকরণ হয় তাহলে এখানে নথি কে কে হচ্ছে নথি হচ্ছে এম তাহলে আমরা গ্রাফটা প্লট করছি কি ওয়াই এর জায়গায় দেখো ভি এস এক্স এর জায়গায় হচ্ছে নিউ তাহলে নথি কি হচ্ছে একদম डायरेक्टली বল তাহলে নথি হয়ে যাচ্ছে দেখো এম এর জায়গায় এইচ into 10 to the power minus 15 that is volt second that will be h equal to the way that year month even electron other than what is it 1.6 into 10 to the power minus 19 into 4.12 into 10 to the power minus 15 that will be the one to go to the 
कमेंट कर तो परवर्ती क्लस नहीं आसब असाइनमेंट नहीं तो तुम्हारा तो भलो थेको सुस्थ थेको आरोप देखा परवर्ती भिडियो थैंक यू